きなこの部屋へようこそきなこスペシャリストのせいこです新しいプレイリストを作りましたきなこの部屋<笑>なんですけど今月から新しい試みで、えー、公開の曜日を水曜日と土曜日に変更したりして、えー、やってるんですけどこれも新しい試みの一つで新しいプレイリストっていうのを作ってみましたきなこの部屋もしくはきなこルームっていうかもしれないんですけどわかんないですきなこルームかなわ<笑>かんないけどでですねこれは何かっていうと、えー、きなこだったりまあ、きなこじゃなくても日本食日本文化とか私が興味があることもしくはこのチャンネル自体のことに関してこう議題タイトルを設けて私が話していくっていう、まあ、そういうものですいつも話してるんですけどね、まあ、何にも<笑>変わんないやと思うんですけどうーんそんな感じです。なんで、まあ、きなこっていう概念自体に慣れてる方とか。あとはこのチャンネルを見てくださっている方には楽しみやすい、まあ、楽しくしたいというふうに思ってますそんな感じの内容にしたいと思ってます、ね、こんなニッチな<笑>番組見てくださっている方もう相当<笑>レアですねもう素晴らしいですありがとうございます今日の内容はなぜ私が英語を使うのかきなこスペシャリストの英語学習法を話していきたいと思います。まあ、全然なんですけどね。もう全然ネイティブでも何でもないし、全然なんですけど、えー、英語を使おうとしてるんです。<笑>で、私のこの番組の中でドキュメンタリーっていうプレイリストがあるんですね。で、用途によって英語の動画、日本語の動画って分けてるんですけど、その英語の動画は私のきなこライフっていうのをあえて英語で発信しようというものを途中で思いついてやり始めたんですけどそんな感じでやっているんですで多分見てくれた方がインスタで「なんで聖子さんは英語を話せるんですか?」っていう質問をしてくれまして「ありがとうございます」で、ね、よかったらと思ってここで話をしてみようかなと思って撮ってみました。うん、でまあまあ、なぜ私が英語を使うのかの本当に結論と言ったらあきな粉を広めたいいからっていうのがあります、ね、きな粉ね全然まだまだ知られてないです日本でね知らない人はいないと思う、ね、別にオタクじゃなくてもきな粉の存在知ってるしそうそう、まあ、でもまだね全然なんですけどねお餅でしか食べない人もたくさんいるしもう肌感8割そうですよ。<笑>とかたまにきな粉で何でできてるのっていう人もいるので、まあ、そういう人<笑>なんていうのかな底上げはしたいっていうのはあるのでそこはねやっぱり日本語でアプローチしたいのはあるんですけど海外でねやっぱりきな粉を全然知られてないんですでいくつかの国のお友達に聞いてみましたインタビューしてみてアメリカ大陸の人アジアに住んでる方ヨーロッパアフリカ全部聞いてみてるんですけどまず知らないね、まあ、きなこうなんて言葉を知らないしそれが何なのかも知らないからそうだからねそれを広めたくて地道にやってますもうきなこをねもうきなことして抹茶みたいな感じで認知してもらうこれが私のこのチャンネルの動機の一つです全部じゃないけど一つなんですねだから私は英語を使うんですけどじゃあなんでなんでまあ英語をえー、まあそれなりに多分伝わる程度に話せるのかっていうのを今日はご紹介したいと思いますだから、えー、紹介していくのがまずきっかけみんなきっかけがあるねと私の英語学習法なんかこういうことやってましたもしくは今もやってますのことそして最後にまとめ私の思う英語学習っていうところでお話ししていきたいと思いますでまずはじめにえきっかけなんですけどきっかけはそうですね今から10年くらい前なんですが私が、まあ、簡単に言うと人生を変えようと思ったえ、まあ、きっかけというか起点があったんですね。で私はそれまでバンドマンで、まあ、このチャンネルのイントロダクションでも言いましたけどもバンドマンで、えー、それを、まあ、諦めたのが大体20代の中盤だったんですけど本当にシリアスなバンドマンというかですね真面目なバンドマンでして
もう月に2回はライブ活動してそれで食べていきたいというふうに思っていたバンドだったのでもうそれ以外何も大してしてないんですよ。<笑>一応大学には行ったけれどもえー、っと就活もしてないしエントリーシートも書いたことないんですね。で働いたことも企業で働いたこともないし、ね、何にもスキルがなかったんですパソコンも大して使えないしワードもエクセルも<笑>使われないしみたいなそれがもう20代中盤で,でここから自分の人生をデザインし直したいなと思ったんです。でそれでまあ、かねてからちょっと興味があったでもまあそんなに大して興味もなかった海外っていうの行ってみたいなと思って行ったのが一番のね転機でしたでそうもうそれまでね飛行機すら乗ったことないんですよ国内もね国内もないからもう本当の大きな<笑>天気だったんですけど私が行ったのはマルタ共和国知ってますかこれねイタリアの下の島国なんですけど国なんですよ。ね、でそこに1人で行きましたエミレーツでね1人で行ってもう初めてのフライト<笑>長時間もう何,何拠点もいろいろ経由して行ったんですけど2週間行ってきました英語を一応勉強しにね行きました。でなぜマルタだったのかっていうと今は違うかもしれないけどその当時は。一応ネットで調べて日本人が全くいないし治安もいいって聞いたんですねでもう日本人がいないっていうのは一つのポイントで日本語喋りたくなかったんですねでせっかく行くんだったらなけなしのお金で行くんであったら甘えたくないからもう一切日本語喋れない環境に行きたいそして怖いから危なくないところってことでマルタを選びましたヨーロッパ人のねあのまあ、ゴールデンウィークとかに行くようなところっていう感じらしいんですね。で行ってで一応ね勉強したんですけど、まあ、2週間でなんか全然喋れるようにはならないですよ。なんないけど私の中ではもうすっごい天気でしたね。もううわーっていう感じです。もう知らない文化ね、知らない景色もちろん言葉もそうです。英語とマルチーズを喋るんだけどとか、まあ、知らない食文化もそうだしこんな世界を私は今まで知らなかったんだでもこれからはもうねグローバルの人間になるんだって決めましたその時にもう何かわからないけどそれがどういう意味なのかもわかんないけど私はもうグローバルの人になるんだってもうねそこで決めたんですよ。もうそっから、ね、その時は喋らないけどそっから、えー、自力で日本で勉強したそして今までですっていう感じなんですねまあ今までがこれきっかけ全部話したかなそうって感じですでじゃあ2番目その方法なんですけどどういう勉強をそこからしたのかなんですけどそれ以前にねそう私はある程度のうーんベースというかがあったんですけどそう私はねこれを勉強したんですこれ知ってますか<笑>参考書「デュオ」っていうやつなんですけどこれを大学受験の時に結構勉強していたんである程度の基礎はあったのかなと思うんですけどこれくらいのね、えー、厚さの参考書でこの中身っていうのはなんかねこう文が見えるかなこういう感じであるんですよ。これがね500600弱の文があるんですねこれを私は勉強してたんですけどどう勉強するかっていうとレコーディングです、ね、この文を一文一文自分で読んで、まあ、その当時は MD に録音してていいくっていうのをやってましたでこういうね付属の CD がついているんで「デュオ」っていうねついてるんでこれを聞いて音を覚えて。で自分でも言ってみるでそれが CD と同じ感じに聞こえなかったらもう一回レコーディングもう一回レコーディングレコーディングっていう感じでうーん自分の発音を強制してたのかなと思いますそして<笑>そのレコーディングしたやつを次の日の朝とかに目覚ましで聞くっていうのをやってたんですねな,な,なぜ目覚ましなのかっていうと自分の声ってこう嫌じゃないですかちょっと不快だし気になるから起きちゃうんですねっていうので<笑>起きれるから
そうやって目覚ましかけてたんですけどまあなんでそんなことしたんだろうまあ我流ですね<笑>そうそんな感じです時間かかりますよだからおすすめとかは言えないけどなんかねでもこの参考書は今でもあるんだと思うんですけどね単語がねすごく網羅されてるしそのこれ全部頭に入っちゃえば日常会話多分全然大丈夫だと思うしそう言ってたし自分でもそう思いますねそう例えばですよこれ本当面白いんだよねあの政治的な内容とかもあったりとかねニュースみたいな内容もあるけど<笑>なんか会話もあるんですなんか英語違う違う。うん、と恋愛の話とかなんか振られちゃったりとかいう会話もあるから自分で入っていきやすいですねだからもう録音する時も,もう感情を込めて<笑>やるんですけどなんかあるかな例えばあーえー、なんかないかな恋愛のやつあーあ,あじゃあこれ恋愛じゃないけど<笑>た例えばですよ「I hate him」He behaves as if he were somebody. これは<笑>私あの人嫌いなんかもうすっごい大物みたいな感じに振る舞うから嫌いなんだもんみたいなのとかねそう,そういう感じでも「I hate him」みたいな感じでね<笑>録音する感じですそうそうなんかねまあ今学生の方もしいらっしゃったらおすすめなのかなこういうベースがありました長くなったねはいでではその20代中盤どんな風にして勉強したかっていうと私はまあその日常やることをなるべく英語でするようにしました大してお金をかけたくはなかったからそうですね例えば見る聞く読む書くしゃべるっていう普通にやるじゃないですか普通に今でもやってるけどそれをなるべく英語でできるようにしました。ね、で英会話とかお金かかるからそういうんじゃなくて自分でやってみようと思ったんですねで今でもやってます例えばじゃあ見るだったらえっ、ー、と今いっぱいリソースがありますね YouTube もそうだし Amazon とかね、えー、と Netflix とかでいろいろ英語のうんと映画とか見えると思うんですけどあれはやっぱりいいですねで字幕なしで見たりとかもするんですけどうんとね、これ何がいいかって私が思うのはその音をもちろん聞くのもあるんだけどそれの、まあ、単語だったり文脈でこの人たちはこういう顔になるなとか表情がどうだとかこういうジェスチャーをするんだとか別に学ぼうと思って見てないんだけどそういうのが入ってくるんですよね。だからその単語に感情が乗ってくるのをちゃんとビジュアルで見れるっていう認識できるっていうのは私はいい方法なのかなと思います。見るねあとは聞く聞くはもうこれもいろいろリソースがあると思うんですけどラジオとか私は今でも BBC のポッドキャストを聞いて歩いているんですけどうんとあとは音楽もいいですね洋楽を聞いたりとかもいいと思うんですけど。そうで BBC なんで私が BBC 聞くかっていうと私はどっちかというとアメリカの英語の方が自分の中に入っちゃってるんで、えー、ブリティッシュイングリッシュの方が、まあ、苦手っていうかあんまり接する機会がなかったからだからね慣れたいんですよだから BBC を聞くようにとかは今はしてるかなと思います。あとは読む読むむもねたくさんんリソースがあると思うんですけどうんまあ、本を読んだりとかあとニュースをネットで見たりしますねこれも、うん、いろんな各国のニュースを見たり読んだり、えー、しますでなるべく偏らないように、えー、もちろんアメリカのニュースも読む,読むしあとはロシアとか中国のニュース英語で出してるものがあるからねそれも読んだりして<笑>自分の中でも偏りがないように情報を集めるようにはしていますねあとはほら普通に本ですよな例えば今読んでるのはこんな感じなんですけど自分は今糖質糖類とかに興味があるからちょっと健康系のことに関して読んだりしますねまあ、興味があることだけですね興味ないことはできないから
。そう、あ,あとね、村上春樹、私よ読むっていうか、好きなんですよね。だから、あの人の小説は全部英語で<笑>読む、しかも何回も<笑>同じの<笑>読んでます。忘れるから<笑>、何回も読みますね。はい、えっと、あとは書く、書くはね、えっと、私日記書いてますね。十年くらい日記を書いてるんですけど、英語で書いてます。えー、あんま見せられないけど大して長く書いてないんですけどねなんか例えばこんな感じ<笑>細かい、まあ、大して長くは書かないけどうんそう自分の中で出てくる言葉とかを、うん、書いたりとか例えば今日初めて知った単語とかあったらそれを使ってこう表現してみるとかね、えー、やったりしてます地道<笑>そしてあとは最後「しゃべる」なんですけどね。喋るって、まあ、今は私は結構話せないといけない環境にあったりするので話す機会はすごく増えましたけど、ね、外資系でも勤めているっていう経験もあるし、ね、上司が外国人だったりすることもあるのででもねあのここまでになるまではやっぱりそのお話し相手がいないわけですよ友達もいないし始めたばかりはね。で英会話の学校も行ってないわけだし英語で話すっていう機会がないないくないですかあのね本当にドメスティックな日本人だったらないじゃないだからもう自分で作るんですよだから今日はこれを紹介したくて嫌だけど<笑>エア電話ですエア電話ですこれねもう使えないもう使ってない携帯があるんですけどまあこれを使ってエア電話をやるわけですよ<笑>見せますねあこうやって勉強しているわけですけど今でもやるんだけどはちょっと嫌ですちょっと待ってね、うん、だからあ、まあ、どんな時にやるかっていうといつでもいいんですけど今でもいいんだけど誰も相手いないんですよ相手もいないけど電話してる風にしてそれを英語で電話を会話をするっていうものなんですけど私がよくやっているのは例えば夜とか<笑>暗い時。道歩いいいてる時にちょっと危ななじゃないですかで怖いからえちょ女だからね、あのー、ちょっと誰かと話し,してる風に振る舞うんです<笑>そう、えー、だからまあこんなこと言いたくないけど夜ねよく英語で電話<笑>したりしてます、うん、で,でその内容っていうのはもう,もう即興で考えるんですね即興が好きですだからもう事前になんか別に考えないですもしとかねもし今電話が来たらとかもうそれです今,今できるからじゃあやってみますねえー、と例えばどうしようかな<笑>例えばまあじゃあそうね私の、まあ、元上司ブランドンっていうのがいるんですけど<笑>ブランドンから電話がかかってきたっていうのをまあやりますねたまにやったりするんですけどもう内容は全然考えてないけどやります<笑> So from here、um, Brandon is calling to me、um, So I will answer this phone こんな感じ like this Hey Brandon Hey what's up Hey it's been a while Yeah how's everything Yeah how's your life in Seattle Well He moved to Seattle from Tokyo last year. So, yeah. <laughs> yeah, I know, right? I know it's, you know, we have been an interesting period、uh, be- because of US presidential election, which is controversial. Right,、uh, so you are in Seattle, which is in Washington, right?、Uh, so, I think Biden won the election. He's elected. This year, maybe Washington or Biden. Biden. <laughs> Anyways, oh yeah, thank you for watching. Oh my god, you watched it.、Uh, you did. Thank you. Yeah, it's about Kinako. I think it's been two or three months since I started my channel. Yeah, it's been a while. I know it's. A little bit embarrassing, but because、uh, I just want to promote Kinako. I, because like nobody knows Kinako globally, I mean, yeah, so I needed to say 
it's a roasted soybean powder or soybean flour or anything but you know I want to you know spread the idea this is kinako yeah like matcha I can't stop talking about kinako so I should get going um, thank you for calling Brandon um, yeah let's stay connected thank you bye then bye こんな感じで。道端を歩いてるわけですよ。ね、だから、あ、なんでしょう。別に話したいなと思ったら。やれるんです。で、ね、だから、例えば今もブランドンがどう言ってくるかとかもうそんな時に考えながら話してるんですけ
a roasted soybean powder or soybean flour. That's what, what that's the way I explain to people at the moment. But it's kinako. It's kinako desu. Mo ne, mo kinako wa kinako toshite hiromatte kurereba ii na to omoimasu. いいからね。<笑>やんのかなこれ。そんな感じで第一回目きなこルームきなこの部屋でした。次回何やろうかな。もしアイディアがあったら教えてください。見てくださってありがとうございます。良い一日を。バイバイ。